আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আশা করি আপনারাও ভালো আছেন তো বাসায় মেহমান আছে আমার ভাগ্নি এসেছে আজকে আমার বোনের মেয়ে সে ঢাকায় থাকে পড়ানো ঢাকায় থাকে ওখানেই পড়ালেখা করে তো আজকে এসেছে তো ও আসার উপলক্ষে ঘরে কিছু টুকটাক রান্না হচ্ছে আর আমরা আসলে মনে হয় চাইনিজ খেতে খেতে একদম চাইনিজই হয়ে যাচ্ছি আমাদের এই এই আইটেমগুলো এতই মানে ফেভারিট আমার বোনের মেয়েরও খুব ফেভারিট অবশ্য দুই দিন আগেও খেয়েছি তো আজকেও আবার রান্না করতে হচ্ছে আর তো রান্নাটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আর গতকালকে এই শু শুর একটা নিয়ে আসছি আমি পছন্দ করে নিয়ে আসছি কারণ আসলে জুতোগুলো একদমই ওলট পালট হয়ে আছে একদম আর শুগুলো যদি এভাবে ছড়িয়ে ছিটে থাকে তাহলে ঘরে বালি প্রচণ্ড হয় তো একটা লাগতো তাই নিয়ে এসেছি আর এই সিঙ্গেল কার্পেটটা মেহেরিমার বাবাই পছন্দ করে নিয়ে এসেছে তার খুবই ইচ্ছে হয়েছে এখানে একটা কার্পেট দিবে আর এই দেখেন জুতোগুলো অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তো এগুলোকে রাখার জন্যই সুর একটা আসলে নিয়ে আসা তো আর মেহেরিমা যেখানেই যায় তার ফোন হাতে থাকবি আর যেখানেই যাবে সে ফোন নিয়ে তার সারাক্ষণই বিজি থাকবে তো আজকে সকাল সকালই রান্নাটা শুরু করে দিয়েছি কারণ হচ্ছে মোটামুটি অনেকটুকুই রান্না করতে হবে যার জন্য একটু সময় নিয়ে রান্না করতে হচ্ছে আর এই আইটেমগুলি তো অবশ্যই একটু সময় নিয়ে করতে হয় আর এখানে আমি চিকেন দিয়ে দিয়েছি এটাতে রাইসের মধ্যে দিব আর একটু চাইনিজ ভেজিটেবলও রান্না করবে আপা যার জন্য একটু চিকেন আমি আগে থেকে একটু আদা বাটা এবং সয়া সস দিয়ে মেরিনেট করে রাখা ছিল সেটাকে একটু অয়েলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি এই যে এটা কিছু অংশ দেব রাইসে এবং কিছু অংশ দিব অল্প কিছু দেব ভেজিটেবলটার মধ্যে চাইনিজ ভেজিটেবল তো আপা বলছে যে চাইনিজ ভেজিটেবলটা সেই রান্না করবে আর হচ্ছে আমি চাইনিজ রাইসটা এবং হচ্ছে চিক ফ্রায়েড চিকেনটা রান্না করব তো আমরা আসলে রান্নার কাজে লেগে গিয়েছি তো আমি এখানে ভাজা চিকেনটা উঠিয়ে এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি রাইসটা রান্না করব বলে তো অনেক সবজি কেটে নিয়েছি পেঁয়াজ পাতা গাজর হচ্ছে বাঁধাকপি আসলে পেঁয়াজ পাতাটাই মূলত রাইসের ফ্রায়েড রাইসের মূল ইয়েটা পেঁয়াজ পাতা গাজর এবং বাঁধাকপিগুলো তো আসলে সিজন সিজনাল সবজি এগুলো সবসময় তো আর পেঁয়াজ পাতাটা পাওয়া যায় না তো পেঁয়াজ পাতাটা যখন না থাকে তখন আমরা বরবটি দিই আর বরবটি হচ্ছে যখন না থাকে তখন ক্যাপসিকাম দিই একটা না থাকলে আর একটা অবশ্যই থাকে তার বিপরীতে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কালারগুলো কালারটা আসলে অসাধারণ লাগে গাজর এবং গ্রিন অনিয়ন যেটা সব কিছু মিলিয়ে কালার আসলেই অনেক সুন্দর আসে তো আমি রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি তো গাজরগুলো আগে দিয়ে দিচ্ছি কারণ গাজরগুলো সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে তো তাই আগে গাজরটা দিয়ে দিয়েছি আর চিকেনটা তো তুলে রেখেছি চিকেনটা দেব একদম যখন ডিম দিব এটাতে তখন ওই সময়টার মধ্যে চিকেনটা দিব কারণ তো আগে যেহেতু আমি চিকেনটা ভেজেই রেখেছি তো লাস্টেই দেবো তো এগুলো আমি আগে একটু সেদ্ধ করে নিচ্ছি বাঁধাকপিটাও আসলে পরে দিলেও হয় কারণ হচ্ছে ওটাও নরম দিলেই সেদ্ধ হয়ে যায় আর এদিক দিয়ে আপার সবজির জন্য সে পেঁপে গাজর আলু এবং বাঁধাকপি কেটে নিয়েছে পেঁয়াজ বড় বড় করে কেটে নিয়েছে সবজিতে দেওয়ার জন্য তো আমার হাত থেকে একটু পড়ে যাচ্ছিলো আসলে চুলার সাইডে রাখা রেখেছি তো আমার আসলে চুলাটার যেই পাশে আছে ওইখানে মানে রাখার মতন তেমন ততটুকু জায়গা নেই আমার কিচেনটা আসলে একটু ছোটো দুইজন তিনজন মানুষ ঢুকলে আর এটা দেন মানে নড়ার কোনো আসলে জায়গা থাকে না তো আস কী করবো ভাড়া বাসা আসলে ওইভাবেই থাকতে হবে কষ্ট করে ইয়ে করতে হবে তো এখানে আমি বাঁধাকপিগুলো দিয়ে দিয়েছি এগুলো মোটামুটি হয়ে এলে আমি ডিমটা ফেটে দিব এবং চিকেনটা দিয়ে দিব আর রাইসের জন্য যে পোলাওর চালটা এখানে মোটামুটি ভালোই রান্না হচ্ছে অনেকটুকু মানুষ আমরা মানুষ অনেকজন যার জন্য অনেকটুকুই রান্না হবে বড় একটা পাতিলা নিয়ে নিয়েছি ফ্রাই প্যান আর মোটামুটি তিন পট থেকে সাড়ে তিন পট চালের রাইসটা হবে পোলার চাল দিয়ে আর আপাই দিক দিয়ে তার ভেজিটেবলটা রান্না করে নিয়েছে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছে এবং তাতে একটু আদা বাটা দিয়ে দিয়েছে তো আসলে চাইনিজ খাবারের এই ইয়েগুলো হচ্ছে পেঁয়াজটা বড় বড় থাকে গোলমরিচটা থাকবে ক্যাপসিকাম বা এই পেঁয়াজ গ্রিন অনিয়ন যেটা এগুলো থাকবে সবজিটা এগুলোই 
একটু থাকে আমরা সাধারণত জানি আর এই যে দেখেন এগুলো একটু হালকা পানিতে সিদ্ধ করে নিয়েছে গরম পানিতে যাতে এটা সবজিটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় যে আমি চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি এবং এতে ডিম ডিম ফেটে নিয়েছি প্রায় চার থেকে পাঁচটার মতন ডিম ফেটে নিয়েছি কারণ রাইসগুলো অনেক রাইস হবে তো যার জন্য ডিমটা একটু বেশি নিতে হচ্ছে আর আপাও সবজিটা দিয়ে দিয়েছে আপার সবজিতেও নাকি একটা ডিম দিবে লাস্ট পর্যায়ে এটা নাকি একদম ভালো লাগে তো আমি আসলে এইভাবে সবজিটা রান্না করি না এক একজনের আসলে এক এক সিস্টেম তো আজকে আপাই রান্না করতেছে সবজিটা অবশ্য তার মেয়ে এসেছে তার অবশ্যই একটু মন চাইবে তার মেয়েকে একটু রান্না করে খাওয়ানোর জন্য তাই সে মানে বলছে যে আমি সবজিটা রান্না করব তিশা আমার হাতের সবজিটা পছন্দ করে আর আমার বোনের মেয়ের নাম হচ্ছে তিশা সে এসেছিল তো রান্না করছি আর কথা বলছি তো আপনাদেরকে তো আর কথা শোনানো যাচ্ছে না যেহেতু আমরা আসলে যখন রিলেটিভরা একসাথে হই আসলে আমাদের আঞ্চলিক যে ভাষা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যে ভাষাটা আমরা ভাষায় আমরা কথা বলি আমরা এটাতে আসলে অনেক কমফোর্ট ফিল করি এবং ভালো লাগে ওই ভাষাতে কথা বলতে তো ওইটা তো আর আপনাদেরকে শোনাতে পারবো না বলে মিউট করে দিয়েছি তো আমি রাইসটাতে একটু সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি আসলে সয়া সস গোলমরিচ এই টাইপের ইয়েগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আসলে চাইনিজ আইটেমটাতে না দিলেই নয় এগুলো দিয়েই আসলে চাইনিজ আইটেমটা তৈরি করতে হয় আমরা সবাই জানি আপনারাও কম বেশ করে থাকেন তো আসলে মানুষ বলে না যে খেতে খেতে শিখে আসলে এগুলো কিন্তু আসলে কোথাও দেখে শিখিনি কিংবা ইয়ে করে শিখিনি খেতে খেতেই আসলে শেখা হয়েছে তো এখন ইউটিউবের যুগে আসলে সবাই কম বেশ ঘরে এটা এই আইটেমগুলো করে খায় যতটুকু পারে সবাই ঘরেই করার চেষ্টা করে আর এখনকার দিনের রেস্টুরেন্টগুলো তো আসলে বিশ্বাস করা যায় না তারা তাদের যে খাবারের পরিবেশটা যে রান্নার পরিবেশগুলো আসলে ভালো থাকে না তারা কি মেশায় কি করে ভেজাল ইয়ে করে খাবার খাবারে আসলে ধুয়ে দেয় কি না না দেয় তারপরও কিন্তু আমরা মানে অহরহ রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি খাচ্ছি আসলে মনে হয় বাসাই যতই রান্না করে খাই না কেন রেস্টুরেন্টে গেলে মনে হয় আলাদা একটা মজা লাগে ভালো লাগে তো আমরা জানি যে রেস্টুরেন্টের ইয়েরা অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করেন বা সব রেস্টুরেন্ট তো আর এক না কিছু কিছু রেস্টুরেন্ট আছে তো আসলে কোনগুলো এরকম আমরা তো আসলে সাধারণ জনগণরা তো আসলে ধরতে পারবো না তারপরও আমরা কিন্তু যাই তারা আমাদের কি খাওয়াচ্ছে না খাওয়াচ্ছে আমরা জানি না তারপরও কিন্তু আমরা যাই খেতে যাই আমাদের খেতে ইচ্ছে হয় এবং যাই কোনোভাবেই আমাদেরকে কিন্তু কেউ ফেরাতে পারে না প্রত্যেকটা মানুষই এই অবস্থা রেস্টুরেন্টের মানুষরা আমাদের কি খাওয়াচ্ছে আমরা আসলে জানি না কতটা পরিষ্কার করে কতটা ভালোভাবে খাওয়াচ্ছে আমরা জানি না তারপরও কিন্তু আমরা যাই বাসাই করে খাই তারপরও মনে হয় যেন মানে রেস্টুরেন্টের মতন হচ্ছে না বা ওই রকম খাওয়াটা আসলে হচ্ছে না বাসায় যতই করে খাই তারপর আমরা রেস্টুরেন্টে দৌড়ে যাই কিন্তু কিছু করার নাই তারপরও মাঝে মাঝে চেষ্টা করি যেন বাসায় একটু কিছু করে খাবো তো আমার বোনের মেয়েটাও তার চাইনিজ আইটেমগুলো খুব পছন্দের সব সময় ফ্রায়েড রাইস চিকেন ফ্রায়েড রাইস টাইস এগুলো খেতে খুব পছন্দ করে যার জন্য ওর জন্য আসলে তৈরি করার আর অবশ্য আপনারা যারা আমার আগের ভিডিওটা দেখেছেন দুই দিন আগেই করা ওটা দুই তিন দিন আগেই সেটা তো আমরা রাইসের আইটেম করেছিলাম কিন্তু মানে তিন চার দিন আগে খেলো এখন আবার খেতে হবে আর অবশ্য খারাপ লাগে না খেতে ভালোই লাগে মনে হয় যেন এগুলো যদি পুরো মাস ভরে দেয় যে পুরো মাস প্রত্যেক দিন তিনবেলা খাবা তারপরও মনে হয় খেতে পারবো যে অবস্থা হয়েছে আমরা তো একদম মনে হয় অ্যাডিক্টেড হয়ে গিয়েছি আসলে চাইনিজের প্রতি তো মোটামুটি রান্না শেষ আপাকে বলেছি যে তুমি সার্ভ করো তো এখন সবে বসে গিয়েছে আমার হাজব্যান্ড এবং আমার দুলা ভাই এবং আমার বোনের মেয়ে ওদেরকে বসিয়ে দিয়েছি যে তোমরা আগে খেয়ে নাও তারপর আমরা বাকিরা যারা আছে আমরা খেয়ে নিব তো আমাদের আসলে দিনটা ভালোই কেটেছে সবাই একসাথে মিলে কথা বলেছি অনেক মজা করেছি আসলে মেহমান আসলে ভালোই লাগে অনেকে আসলে মেহমান আসলে অনেকেই এরকম আছে দেখেছি যে মেহমান পছন্দ করে না ইয়ে না কিন্তু আমার আমার বাবা মাও অনেক মেহমানদারি করেছে তো আমারও ওই রকম দেখতে দেখতে আমারও ইয়ে হয়ে গিয়েছে মানে মেহমানরা আসলে ভালো লাগে কাজ তো সবার ঘরে করতে হয় খেতে হয় কিন্তু 
মেহমান আসলে একটু কাজ বেড়ে যায় তারপরও মনে হয় ভালো লাগে যে নিজের মানুষরা এসেছে কথা বলি সবসময় আনন্দ ফুর্তি করি যেহেতু আমাদের যান্ত্রিক জীবন আমরা কাজ করে খেতে হয় তো মাঝে মাঝে একটু অবসর পেলে এবং মেহমান আসলে খুব ভালো লাগে তো আশা করি আজকের ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন আমার দুলা ভাই সবসময় সেলফি নিয়ে বিজি তার খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তারপর সে সেলফি তুলছে তো আপা তাকে ধমক দিচ্ছে যে এমন কেন করছো তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম